शेजैन डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की सातवीं सुपर हीरो फिल्म है और मेरे ख्याल से डीसी की पहली ऐसी सुपर हीरो फिल्म जो डार्क नहीं है और जिसे खास करके यंगर ऑडियंस के लिए बच्चों के लिए बच्चों को टारगेट करके बनाया गया है और इसे सच में बच्चे दिल से एंजॉय भी करेंगे इतना मैं विश्वास से कह सकता हूँ इस फिल्म को डायरेक्ट किया डेविड एप सेंडबर्ग ने जो इसके पहले लाइट्स आउट और एनेबल क्रिएशन जैसी दो दो हॉर फिल्म को डायरेक्ट कर चुके हैं इन दोनों का रिव्यू भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं इनमें से लाइट्स आउट तो मुझे बहुत पसंद आई थी और इन इतनी बढ़िया से दो हॉरर फिल्म्स को डायरेक्ट करने के बाद में उन्होंने एक लाइट हार्टेड हल्की फुल्की ऐसी सुपर हीरो फिल्म को बिल्कुल परफेक्शन के साथ में बनाया है डायरेक्ट किया है ऑलरेडी मैं इस फिल्म को दो बार देख चुका हूँ एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में और इसके हिंदी डबिंग का रिव्यू भी इस वीडियो के आखिर में मैं करूँगा ही आ, मुझे हिंदी वर्जन इसका कैसा लगा और इस बार का मेरा हिंदी डबिंग का एक्सपीरियंस बिल्कुल ही अलग रहा है तो वो पार्ट वीडियो का आप एंडिंग में जरूर देखना लेकिन दो दो बार ये फिल्म देखने के बावजूद भी बोर होने का तो सवाल ही नहीं उसे तो आप छोड़ ही दीजिए लेकिन मैं एक बार और ये फिल्म देखना चाह रहा था इतनी मुझे ये फिल्म पसंद आई लेकिन फिर अपने आप को समझाया कंट्रोल किया कि भाई घर जाकर रिव्यू भी बनाना है अब देखिए कहानी तो मैं आपको बताने वाला हूँ नहीं क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म है तो स्पॉयलर्स देने का सवाल ही नहीं उठता लेकिन इतना मैं आपको जरूर बताऊंगा कि फिल्म की शुरुआत से लेकर के एंडिंग तक ये फिल्म हमें एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं करती ये फिल्म हमें अपने साथ में बांध कर रखती है एंगेज रखती है और एक इतने बड़े शरीर में जिसमें दुनिया भर की सुपर पावर्स हो ऐसे इतने बड़े शरीर में जब एक छोटे बच्चे का दिमाग हो पंद्रह सोलह साल के तो फिल्म में मज़ा आना तो तय था बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं था और इसी वजह से बच्चे इस फिल्म को खास करके सबसे ज़्यादा इन्जॉय करेंगे ऐशर एंजल ने छोटे विली बैट्सन का रोल प्ले किया है एक पंद्रह सोलह साल का लड़का जो एक अडल्ट सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो सकता है शजैम में और जो अडल्ट बिली है उसका कैरेक्टर प्ले किया है जेकरी लिवाई ने और इन दोनों का ही परफॉर्मेंस सच में हमारा दिल जीत लेता है खासतौर पर सबसे ज़्यादा मुझे जैकरी लिवाई का परफॉर्मेंस पसंद आया वो कहीं पर भी पूरी फिल्म में भूले नहीं कि भाई उनके अंदर एक छोटे बच्चे का दिमाग है और बिल्कुल उसी प्रकार से उनके एक्सप्रेशन उनका एक्ट करना उनका सोचना पूरी फिल्म में हमें नजर आता है पर इन दोनों के ही अलावा फिल्म में हमें सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब स्क्रीन पर हमें फ्रेडी दिखाई देता है ये कैरेक्टर प्ले किया है जैक डायलन ने ये एक दिव्यांग पात्र है लेकिन बहुत ही सुलझा हुआ बच्चा है पर समझदारों वाली बात करता है और अंदर से दुखी होने के बावजूद भी हमेशा खुश रहता है और उसका जो खुश अंदाज है ना उसी वजह से वो कैरेक्टर हमें इतना पसंद आता है और सच कहता हूँ स्क्रीन पर जब भी वो फ्रेडी का पात्र कैरेक्टर आता था ना एकदम से मेरा दिल खुश हो जाता था फ्रेडी और बिली जो अडल्ट बिली है वो बड़ा वाला शजैम इन दोनों के बीच का जो ब्रोमांस है दोस्ती है मजाक मस्ती है वो फिल्म में हमें सबसे ज़्यादा एंटरटेन करती है फर्स्ट हाफ में हमें बिली का फैमिली बैकग्राउंड दिखाया गया है उसके फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उनसे हमारी पहचान कराई है उसे सुपर पावर्स कैसे मिलते हैं सुपर पावर्स मिलने के बाद में फ्रेडी और बिली दोनों मिलकर उनको टेस्ट कैसे करते हैं ये सारा पार्ट सच में बहुत ही हिलेरियस था पेट पकड़ हम फर्स्ट हाफ में हंसते हैं सेकेंड पार्ट में ज़्यादा एक्शन हमें दिखाई देता है एक्शन मतलब बिल्कुल ही कुछ डेडपुल की तरफ कूल एक्शन सिक्वेंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे वो भी बिल्कुल ही हल्के फुल्के ही थे जिन्हें आप बच्चों के साथ में आराम से देख सकते हैं कोई भी खून खराबा फिल्म में नहीं है शेजैम एक सुपर हीरो फिल्म होते हुए भी ये फिल्म हमें फैमिली वैल्यूज को भी बहुत बढ़िया से सिखाती है इवन हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस फिल्म की जो मूल थीम है या जो मूल फोकस था मेन फोकस था वो फैमिली वैल्यूज को सिखाने पर ही था क्योंकि बिली का जो कैरेक्टर है वो बचपन से ही अपने पुराने रिश्तों की वजह से अपनी नई फैमिली के साथ में जुड़ नहीं पाता अपने ही लाइफ में वो भागता ही रहता है एक ऐसे लोगों के लिए जो खुद जिन्हें खुद उसकी परवाह नहीं होती और इन पुराने रिश्तों की वजह से वो अभी अपनी फैमिली से दूर दूर रहने लगता है वो उनसे घुल मिल नहीं पाता उसे अपने फैमिली मेंबर्स का अपने भाई बहनों का माता पिता का कोई महत्व नहीं है और उसे जब पावर्स मिलते हैं उसके बाद भी उसके अंदर एक अहंकार आने लगता है या ऐसा भी हम कह सकते हैं कि बचकानेपन की वजह से वो अपने पावर्स के महत्व को जिम्मेदारी को सही ढंग से समझ नहीं पाता लेकिन बिली के अंदर फिर बदलाव कैसे आता है ये बात ये फिल्म बहुत ही बढ़िया से दिखाती है इस फिल्म में मेन विलन सात मुख्य पापों को बताया गया है हमारे भारतीय संस्कृति में भी मन के जिन सात वृत्तियों को पाप का मुख्य कारण बताया है वो उनसे बिल्कुल मिलते जुलते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर और ईर्षा देखिए ये फिल्म हमें हंसाती तो है ही लेकिन जहाँ पर हमें इमोशनल करना है वहाँ पर बिल्कुल बढ़िया से परफेक्टली इमोशनल भी करती है यानी दोनों ही चीज़ों को फिल्म में बहुत ही बढ़िया से बैलेंस किया गया है एक और कैरेक्टर को मैं यहाँ पर स्पेशली मेंशन करना चाहता हूँ जिसके बारे में मैं पहले आपको बताना भूल गया था वो है छोटी डारला बिल्कुल की सबसे छोटी बहन उसका स्वभाव उस छोटी बच्ची का परफॉर्मेंस सच में बहुत ही क्यूट था अगर बात करें हम पोस्ट क्रेडिट सीन्स की तो वो
कैप्टन चमचमा दी छाती के लिए इंग्लिश में था कैप्टन स्पार्कल फिंगर्स जो ठीक था पर हिंदी की बात ही कुछ और है इस फिल्म में भी कुछ एक दो जगह और एक दो जगह पर बॉलीवुड के रेफरेंसेस थे पर उन्होंने मुझे उतना परेशान नहीं किया क्योंकि इस फिल्म का टोन ही वैसा है हल्का फुल्का कॉमेडी फनी नहीं तो हर बार मैं जब भी बॉलीवुड के रेफरेंसेस देखता हूँ हिंदी वर्जन में किसी भी हॉलीवुड के फिल्म के तो मैं बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं करता हूँ लेकिन इस बार उन्होंने मुझे कोई इतना मुझे ख़राब नहीं लगा बिल्कुल फ्लो में वो ठीक लग रहा था सुनने में सब कुछ मैं शजाम को दूंगा नाइन आउट ऑफ टेन स्टार्स दोस्तों अगर आपने फिल्म देखी तो आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं मुझे आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम